Hello my friends, my name is Tejendra Gohi. Today we will talk about SST, Standard 10. The first chapter is named is a Heritage of India. This chapter is very important but smallest topic we will discuss about that and overall this chapter we will discuss in some parts. Like first part is about culture and heritage. Then second part it is about then people of India and the third part it is about cultural and human heritage and the value. There are some festivals of that Indian culture and Gujarat also we will learn in this chapter. So this is very important chapter. Why? Because in board exam we can ask that question about MCQ, true marker, true fall, identify me. It is compulsory one of that. And the second one, two marker question. Overall, sub semat kar dekh le, to ye chapter hota hai almost 4 se 5 mark ka. But remember, it is for your final board exam, not for your first exam in school. So, let's start. In ancient book, in ancient book, that name is a Vishnu Puran. There are so many types of Purans and that all the things we will learn in chapter number 4. In Vishnu Puran, there is a famous shloka is about Uttara Yatsa Samudre Himadrishe Dakshinam Varshtat Bharata Nama Bharati Yatra Santati That means, Jo ek ocean ke north side par aata hai or Himalaya ke southern part mein jo aata hai Wo country isko bula jayega Bharat Or jo log is country ke andar bhai rehte hai Usi ko bula jayega Bharatiya so, this is an important part of this book. Ka naam hai, Vishnu Puran. That is an important thing. Remember everyone. Then after, we have studied last year in the 9th standard. Mein padh kar hi hai hum log. As per size, India is 7th in the world. And as per population, India is 2nd in the world. So, this is the two speciality we learned in a last year geography book. Now, India location area, everyone know that ये भी last year पढ़ कर आए हो, so इसके लिए हम लोग कोई explain करने की जरूरत नहीं, latitudes and longitudes, वो इसकी बात नहीं करें, so rich and varied heritage, in Indian culture, we can feel that is a three things, Sat, Chit and Anand, Sat, that means about truth, Chit, that means you can attract from that, and Anand, everyone know that, Jalsa party, so this is a Satchit and Anand, this all amalgamate in our culture. So that is why it is very important and unique culture in the world. So if you have asked about question, what is the meaning of our heritage? So meaning of heritage is that generation by generation, which things we get, that is called heritage. Matlab, जो चीज हमें अपने माता पिता से मिलती है या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर से मिल रही है दैट इज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड एंड इंक्लूड इन अवर हेरिटेज सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज दैट फर्स्ट हेरिटेज इज अबाउट कल्चरल हेरिटेज सेकंड इट इज अबाउट नेचुरल हेरिटेज थर्ड इज अबाउट जेनेटिक हेरिटेज तो ये जेनेटिक हेरिटेज ये भी चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बट यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं देयर इज टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज फर्स्ट इज अ कल्चरल हेरिटेज एंड सेकंड इज अबाउट नेचुरल हेरिटेज सो व्हिच थिंग्स इज गिफ्टेड बाय नेचर इट इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज रिमेंबर व्हिच थिंग्स वी गेट बाय द नेचर दैट इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज देन द सेकंड वन इट इज अबाउट कल्चरल हेरिटेज which things we get from our forefather generation that is also part of our cultural heritage. Remember that what is the meaning of culture? It is not like culture na, aaj nahi charna hai. So that is not about culture. So culture that is means way of life. Remember in some area or some country which things they accept that but we are not accepting that. In Japan, the people said Hama, but we say Namaste. And someone said, Hello, my friend. So these are the different things our culture. 
so it is a way of life so this is the different people and different types of life we think it is about cultural heritage and we can understand about these things so different types of heritage we can found in the book now we learn about natural heritage in natural heritage we can include that is a four things first is about landscape second river third vegetations and fourth is wildlife this four are element of our culture natural heritage remember generation by generation which things we get that is called heritage so first of that landscape india is a unique country so every landscape is moral value or sometime they have spiritual value remember that how we can prove that as per himalay himalay is a for world it is a just a mountain but as per indian it is not mountain hamare liye himalay kya hai parvati unki beti hai parvat se jo paida hui wahi beti parvati so that is why she call parvati biji rite kahiye to shankar bhagwan nu saasu is himalay so himalay is a not a just like mountain in our culture it is a special things because badrinath kedarnath amarnath jwala devi other devi there are so many devis we found in that area so that is why it's very important then second one in your standard when we call you ke chalo ek painting banana hai landscape ke liye so which type of painting we will make that is a simple one We make that painting जिसके अंदर एक माउंटेन जैसा बनाएंगे उसमें से एक रिवर निकलेगी आजू बाजू में लोग दिखा देंगे दैट्स इनफ रिमेंबर दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ माउंटेन के बिना हमारा कोई लैंडस्केप कंप्लीट नहीं होता जो लैंडस्केप पेंटिंग आता है वो कंप्लीट नहीं होता सो दैट इज वाई दिस माउंटेन आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल दैट पार्ट आर दैट इन अवर कल्चर सो दैट इज वाई दिस इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर there are so many pilgrim places found in himalaya so himalaya as per our culture it is not a just a mountain or mountain range it is a part of our spiritual culture also now we are talking about second element second element that name is a river remember my friend dhyan se pad lena tuma ka question aane ke chances isme sabse zyada hai <clears throat> so river is it not a like river indian culture ke andar river kabhi bhi river bani nahi jati they are called lok mata remember what we call lok mata lok that means world and mata everyone know that if you don't know about mata to hame kuch nahi aata ek bar ek ladke ne paper mein likh liya gay hamari mata hai hame kuch nahi aata hai to teacher ne bhi likh kar de diya ben hamara baap hai pass karna paap hai so river are consider as a lok mata because they will fulfill our so many needs that like first is fresh water so we can found that is so many <clears throat> mud on the coastal line or bank side of river and that is called fertile soil so that also we found from that river it is useful for our agriculture then if people want to hunting at that place they can do this because so many animals and that also transportation is available easy to transportation by boat jo log jaate the pehle ke time par wo bhi wahi se hota hai so that is why it's very important thing is river so river is considered as a lok mata without river you can see that every culture develop at some river area or river bank even our culture remember mcq टू मार्कर के क्वेश्चन के अंदर नहीं एमसीक्यू आइडेंटिफाई मी ट्रू फॉल के अंदर आ सकता है इंडियन कल्चर डेवलप एट टू रिवर टू रिवर बैंक दैट फर्स्ट इज अ मेजर इज दैट नेम इज अ सिंधु इन एंशियन टाइम वी कॉल इज अ सिंधु बट आफ्टर सम टाइम वी कॉल दैट इज अ इंडस इंग्लिश के अंदर इस रिवर को क्या बोला जाता है इंडस सो दैट इज वाई इंडियन कल्चर का नाम बना इंडिया इसीलिए बना इंडस से इंडिया देन द सेकेंड रिवर दैट नेम इज अ रावी so indian culture developed between indus and ravi so that is why our lok mata that name is a what is the name 
now the third one is most easiest one topic is about vegetations there are the so many vegetations we found in india aapko jo bhi yaad aaye wo likh sakte hai iske andar like the different types of flower you can write that any type of flower name which type of flower you remember no rose to sabko aa gaya second number ho sakta hai lotus then third number mogra damro champo well marigold gangoto this all these things then also some fruit have you like that any fruit chalo ka kaun kaun se fruit pasand aate hai aapko to koi bhi fruit ke naam likh sakte ho apple kha bhi sakte ho jiske andar aap dekh bhi sakte ho then after mango then jo bhi pasand aaye wo bhi fruit usi ke part ke andar aate hai then you everyone know that coconut coconut is a very spiritual value so that is why it's important part then after vegetations ke andar अलग अलग टाइप के मेडिसिन हर्बल्स दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट दर थ्री मेडिसिन ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अवर वेजिटेबल सो विच थ्री थिंग्स फर्स्ट यूनानी रिमेंबर दैट नेम इज अ यूनानी सेकेंड इज आयुर्वेदिक थर्ड इज अ नेचुरोपैथी ये तीन के तीन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वेजिटेशन के ऊपर सो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स वेजिटेशन जो होते हैं वही हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं अलग अलग टाइप की औषधि जिसको बोला जाता है संस्कृत के अंदर मेडिसिन उसमें से हम लोग बनाते हैं सो दैट इज वाई इज अ इंपॉर्टेंट सो ये ही चीज है हमारे पास रह जाती है दैट इज अबाउट वेजिटेशन नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन नेचुरल हेरिटेज का सबसे लास्ट पार्ट इट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ फर्स्ट लाइन याद रखनी है इस टॉपिक की इंडिया इज अ नेचर लवर सेंस एंशियंट टाइम बहुत पुराने टाइम से वी लव अवर नेचर एंड सम टाइम वी कॉल दैट इज अ नेचर एज अ गॉड इज वन देवी प्रकृति देवी जिनको बोला जाता है उसके नाम से हम लोग जानते हैं दैट इज सो मैनी एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज लायन टाइगर वुल्फ क्रोकोडाइल ईगल पीजन सो मेनी बर्ड्स एनिमल्स इवन रेप्टाइल ऑल्सो लाइक स्नेक देर सो मेनी थिंग्स एंड दैट इज नॉट इनफ दैट सो मेनी एनिमल्स बर्ड्स एंड सम क्रीचर आर कंसिडर एज अ व्हीकल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस सो दैट इज वाई रिमेंबर द सो मेनी देवी देवता जिनके व्हीकल कौन होते हैं ये अलग अलग टाइप के एनिमल या फिर बर्ड बन जाते हैं सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट जो गॉड के गॉड गोडेस के व्हीकल बनते हैं वो भी आप सोच सकते हो कौन कौन से हो सकते हैं लायन टाइगर क्रोकोडाइल देन पीकॉक एलिगेटर्स दैट इज अ क्रोकोडाइल फ्रेश वॉटर सो दिस आर द थिंग्स एंड एन अवर नेशनल एमलम दैट इज थ्री लाइन सिंग हम सिंग हम सिंग हम ये भी एड किए गए उसके नीचे बुल भी है उसके साथ हॉर्स भी है उसके साथ लायन तो फोर लायन बुल हॉर्स ये तीन एनिमल हम लोग देख सकते हैं अपने नेशनल एम्बलम के अंदर सो नाउ फर्स्ट ऑफ दैट हम लोगों ने कंप्लीट किया नेशनल हेरिटेज नाउ वी लर्न अबाउट कल्चरल हेरिटेज सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज India has gifted to the world a uh, diversity and the rich heritage because unity in diversity it is a first of that important part of our cultural heritage. So, who create our cultural heritage? It is not just made by some caste or tribe. Our culture made by so many peoples and so many tribes. The first one is an ancient one is an Aryan. Then Shak, Kushan, Kshat, Kshatra, Hmm. Then after ये ancient time के हो. Then medieval time के अगर हम लोग देखें तो Turk, Afghan, Mughal. उसके बाद आया modern age. Modern age के अंदर Vasco da Gama जिसका नहीं रहता था यहाँ पर मामा. फिर भी वो यहाँ पर है. So that means Portuguese. Holland के Dutch लोग आए. फिर उसके बाद India के अंदर Britishers and French. every culture every tribe and every people came in india with them culture so their intents is different to different they want to rule they want to uh, trade with india they want to know some india but after all that end they become a part of our cultural heritage because we our culture is like that everything 
इफ इट इज अ बैटर वी विल एक्सेप्ट एट जैसे कि जो भी अच्छी चीजें होती है जिस कल्चर की जो भी अच्छी चीज है इंडियन कल्चर ने उसके अंदर अपने आप को समेट लिया सो दैट इज वाई इंडियन कल्चर इज स्टिल कंटिन्यू नो बडी कैन कंटिन्यू नो लाइक एंशियंट कल्चर वी कैन सी दैट इंडिया के जितने पुराने कल्चर आज इतने टाइम तक नहीं रहे लाइक like चाइना या फिर मेसोपोटी में जिसको आज इराक के नाम से बुलाया जाता है वो कंट्री के अंदर भी आज उनका कल्चर और हेरिटेज इतना प्रिजर्व नहीं है जितना आज अपने इंडिया के अंदर है बिकॉज we accept that everything so which things are include in our cultural heritage there are so many things like 5000 years ago we can found that is a uh, harappa and mohenjo daro city jo boli jati hai that is a beard man the dancer idol that is made for bronze ye bani hui thi uske sath agar hum log dekhe to kai sare cheez hain hum logo ko uske andar se mil rahi hai That मुगल एरा के अंदर या फिर मौर्यन एरा के अंदर बनी गई कई सारी चीजें जैसे गौतम बुद्ध की मेडिवल टाइम के अंदर बनाई गई मूर्तियां या फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन पिलर इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक का जो जूनागढ़ के अंदर बचा हुआ जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो बाकी है सांची या सारनाथ के अंदर बने हुए यहां पर जो हम लोग देख सकते हैं स्तूपा वो भी उसी का पार्ट आता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज देन ऑल्सो रिमेंबर दैट मॉडर्न कल्चरल हेरिटेज वी फाउंड इन एवन अवर सिटी दैट इज नेम इज अ गांधी आश्रम बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट कल्चरल हेरिटेज का मतलब यही होगा कि बहुत ही पुरानी चीजें होगी या फिर हमारे पैदा होने से पहले हो गई या फिर लास्ट हंड्रेड ईयर में कोई कल्चरल हेरिटेज बनाई नहीं बनाए कई सारी चीजें ऐसी हमारे सिटी के अंदर बनी हुई है कई सारे मॉस्क टेम्पल देन सुपास देन चर्च ऑल आर द थिंग्स ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज सो दैट इज वाई रिमेंबर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है बट उसके साथ हम लोग कई सारे पार्ट को याद रखने के लिए रख सकते हैं जस्ट लाइक एंशियंट तो मुगल एरा से या फिर उससे पहले के टाइम की अगर हम लोग देखें तो मौर्यन टाइम के बनी हुई चीजों को ले ले या फिर उसके बाद वाली चीजों को ले ले फिर मुगल एरा जब स्टार्ट होता है तो मेडिवल टाइम होता है उसके अंदर ताजमहल भी गिन सकते हैं रेड फोर्ट भी गिन सकते हैं उसके बाद आगरा के जो सिटी बनाई गई थी शाहजहां तो ये सारी कई सारी सिटी उसके अंदर बनाई गई दिस आर द पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज देन ऑल रिमेंबर दैट लैंग्वेज स्क्रिप्ट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज रिमेंबर ये इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता ना द सब पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात सो इन अवर गुजरात विच टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज वी कैन फाउंड दैट फर्स्ट ऑफ दैट गुजरात इज अ वन ऑफ दैट एंसेंट एरिया इट इज अ पार्ट ऑफ अवर Ancient Indus civilization culture. So we can found that there are so many things. That the first is important thing that is a Lothal. So Lothal, where is situated Lothal? MCQ or matching? के अंदर आएगा Lothal situated at Dhorka Taluka. कौन से तालुका के अंदर आई है? Dhorka Taluka के अंदर आया हुआ है. Then after Rangpur, कौन सा है? Rangpur that is about Limdi Taluka in Surendra Nagar district के अंदर कौन सा है? गांव है? लिमड़ी अब उसके बाद धोड़ा वीरा दैट इज सिचुएटेड इन कच्छ तो ये सिटी के नाम एक साथ याद रखने पड़ेंगे लोथल इन धोड़का तालुका रंगपुर इन लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट धोड़ा वीरा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड श्रीनाथगढ़ दैट इज इन राष्ट्रकोट डिस्ट्रिक्ट तो ये कई सारे एरिया भी बने हुए से कई सारे पिलग्रिम प्लेसेस हमारे इंडिया के अंदर है जस्ट लाइक हाटकेश्वर टेम्पल It is situated in Vadnagar. So Ashok ke stone inscription that is important part of our cultural world heritage ke andar usko include kiya gaya. Then after uh, ek time hai jiske andar Rudra Mahal banaya gaya, Siddhpur banaya gaya. Jo Siddhpur city tha, wo kiske naam se banaya hua gaya? Aage ke jo years ke classes the ya fir hum log standard mein wahi par se hum log padh kar aaye uske liye Siddharaj Jai Singh. To Patan. रीजन के अंदर सिद्धरा जय सिंह ने अपने आप को वहां पर अपना कैपिटल बनाया फिर उस पाटन रीजन के अंदर वहां पर उसने अपना महल बनाया जिसका नाम उसका नाम रखा गया था रुद्र महाल जहां पर आज कुछ ज्यादा चीजें है नहीं देन अपने अहमदाबाद के अंदर भी यही चीज है जस्ट लाइक जुमा मस्जिद सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट जुमा मस्जिद बिकॉज जो एक टाइम जब इंडिया अपना अहमदाबाद बना था तब यह सबसे बड़ा बिल्डिंग माना जाता था भद्र फोर्ट के सामने के साइड पर है सीधी सैयद ग्रिल दिस वी रन इन दरबानी अंदर पढ़ावे सीधी सैयदनी जाड़ी 
तो इस तरह से उसके अंदर भी गाया गया सो so, कई सारे जगह पर ये हमारे शेकिंग मिनारिट शेकिंग मिनारिट कहां पर है राजपुर गोमतीपुर एरिया जो माना जाता है दैट मीन्स कालपुर रेलवे स्टेशन का जो एंट्रेंस है वहीं पर ये देख सकते हैं दर इज टू मिनारिट दैट इज बीबी की मस्जिद के मिनारिट बोले जाते हैं एंड दैट इज अ शेकिंग मिनारिट नो बडी कैन अंडरस्टैंड वट इज वट इज द रीजन फॉर दैट शेकिंग सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग देन हटी सिंह टेम्पल हटी सिंह ना देरा दिल्ली दरवाजा के सामने के साइड शाही बाग तरफ जाएंगे तब हम लोग इसको देख सकते हैं सो so, ये कई सारे चीजें हम लोग देख सकते हैं एंड वडोदरा के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो लक्ष्मी विलास पैलेस दैट पैलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर गुजरात कल्चरल हेरिटेज एंड सम अनदर कल्चरल पार्ट ऑफ गुजरात सो पारसी अज्ञारी ऑफ नवसारी इन जूनागढ़ मोहब्बत खान स्टॉक दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट सम रिलीजन प्लेस लाइक द्वारका टेम्पल एंड शारदा विद्या शारदा पीठ ऑफ आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो चार पीठ दैट मीन्स उनके सेंटर बनाए थे इंडिया के अंदर वो एक वहां पर है वेस्टर्न साइड के अंदर इंडिया के अंदर फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिया के अंदर दैट इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग दैट इज कॉल्ड सोमनाथ टेम्पल सो अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ अंबाजी टेम्पल माँ काली माता को कैसे भूल सकते हैं हम लोग तो माँ काली माता का टेम्पल दैट इज इन पावागढ़ That is another important uh, temple in India. So Bhujraji temple, Shamraji temple, Dakor ka temple bana hai. So ye kahi saare type ke temple. It is a part of our cultural heritage. This is spiritual. Then after <coughs> another remember thing, some festivals in Gujarat that is a special one. Then they attract our tourism that like Kutch. That is a Rana Mahotsav. That is important part of Rana Mahotsav. Everyone like that. Then after that, Polo Forest in Vijayanagar. That is important. वहाँ पर Jain and Bodhism के कई सारे temple बने हुए हैं. So that is why so many people visit that place. Then Vardhanagar, Taranga. Then also Khambalida and Shamraji, Koteshwar, Talaja. These are the spiritual places. जो tourism के साथ भी जुड़े हुए. अब यहाँ पर कई सारे फेस्टिवल होते हैं जस्ट लाइक कच्छ के अंदर जो मैंने पहले बताया था कच्छ रणोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है डेजर्ट के लिए दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट देन आफ्टर कांकरिया कार्निवल दैट इज इंपॉर्टेंट जो एक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कॉन्स्टेंटली चलता है सो मेनी पीपल इन एवरी कांकरिया कार्निवल दैट मोर देन फाइव लैक पीपल विजिट एट दैट कांकरिया इन जस्ट सिक्स डेज सो दैट इज वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइट फेस्टिवल हाउ वी फॉर गोट दैट and sometimes the different types of festival we enjoy and uh, celebration we can found that in modera that is a festival known as a tanariri mahotsav mod mod mahotsav tanariri mahotsav celebrate at that place is a vadnagar jahan par musically jo celebrate kiya jata hai uske upar se sabse zyada wahan par kaam kiya jata hai so these are the uh, very important festivals and enjoyable place of india